vamos a ver la lista de convocados. Podemos arrancar con la lista de convocados, ¿no? Vamos a arrancar con la lista de convocados de la selección peruana. Que ha, han sacado la lista de los jugadores de la... De la Liga 1, de la Liga 1. Lista de jugadores de la Liga 1. La li... A ver, vamos a ver acá la lista de los elegidos. Para este... Para este... Una suerte de microciclo. Hace el cabezón reinoso, ¿no? Una suerte de microciclo. En el arco, Cáceda, Solís y Romero. ¿Qué te puedo decir? Ya es gusto del técnico. Ya es gusto del técnico. Ya es, es 100% gusto del técnico porque ninguno de esos tres es mejor que Campos. Ninguno de esos tres es mejor que Campos. O sea, hasta el que es hincha de la U o de Cristal me va a tener que reconocer que ninguno de esos tres que está en la lista es mejor que Campos. Así que, no, por ese lado discrepo. Da lo mismo, ¿no? Porque acá pregunta uno, y Galese, Galese no está porque es solo el torneo local de esta primera lista. Después Galese entra a la lista y sale Diego Romero. De los arqueros acá falta Campos. Pasamos a la defensa, pasamos a la sí, defensa. Gran satisfacción que haya Volvió mi a Kaiser. A volvió mi Kaiser, volvió el Kaiser Zambrano, está de vuelta el Kaiser Zambrano. Eh, también está Rafael Lutiger, ha convocado pocos centrales, creo que el único que se va a quedar es Zambrano, después a Lutiger y Lazo no les veo oportunidad de quedarse. Corso, después de la fecha doble que hizo, debería quedarse sin duda. Porque, a ver, antes Corso no era tan considerado, pero ahora es distinto el panorama. Ahora el panorama es distinto. Eh, el que terminaría perdiendo es Lora, porque va a llegar Sone. Ya hoy, hoy Reynoso habló de Sone y dio, y dio a entender de que va a estar en la lista final. Dio a entender, no, no, no dio a entender, dijo que están preparando el inglés para poder comunicarse con Sone porque pues Sone no habla el español y en Dinamarca tienen como segundo idioma el inglés para poder comunicarse con el mundo. Así que por ese lado, por ese lado el que sale perdiendo es eh, Gilmar Lora, que ya con corso de suplente y Advíncula, que también puede jugar de lateral derecho, Chau Lora. Vuela Lora y también Loyola en caso... Vaya Marcos López y Trauco, Loyola como que mucho lugar no tiene. Me sorprende que ya no está Ascues. Ascues ya no está, no lo llamaron. Y en la lista de mediocampistas, bueno, Villar, que no le conozco la cara, seguramente va a volar porque si juega de volante de contención, ahí está Tapi, está Aquino, está Jesús Castillo, está Cartagena, así que Villar vuela. Aldair Fuentes lo mismo, está convocado, pero vuela, no se va a quedar. Yoshimar Yotun. Fijo que se queda Alexis Arias de Melgar. Alexis Arias de Melgar. Acá sí, acá sí tengo la duda. ¿Se quedará el Chaca Arias la, en la lista final o no? Acá sí tengo la duda en serio. ¿eh? ¿Se quedará o no el Chaca Arias para la lista final? Porque, ¿qué te puedo decir? Estamos, no sé, no sé. Jorge dice, Tucán, y ahora sí lo ves. La final esperada. Así es, Corazón señor. creciente. Ahora sí, sí es verdad. Va, va a ser. Usted, usted, se la doy porque usted, usted me dijo que íbamos a jugar la final y yo no le creí. De verdad, no le creí. Ahora sí le doy la razón. Eh, Chaca Arias, tú empiezan a poner en el chat. ¿Cómo que yo, huevón? Yo no soy el Chaca Arias. Tú, tú, tú sí. Te quedas. Tú, quédate. Quédate que la noche sin ti due... No, ya, bueno. No, no sé si el Chaca Arias se queda. No sé si Chacaria se quede, pero está ahí la posibilidad. Justin Alarcón debería quedarse, se quedó en la última convocatoria. Y tienes a Piero Quispe y Jairo Concha. Para mí deberían quedarse los dos, ¿ah? ¿eh? Para mí deberían quedarse los dos. Ahora, si tengo que elegir entre Concha, el Chaca Arias o Quispe, yo diría que se queda Jairo Concha. De estos tres creo que se quedan dos. Por eso tengo la duda. Quispe es fijo que se queda. Entonces, ¿quién se queda? Aparte de Quispe. Concha o el Chaca Arias. Yo diría Jairo Concha, que ha sido el mejor mediocampista de Alianza los últimos dos años y en este tercer año también. Entonces, tiene sentido que lo llame. El que no está es, es Cueva. A Cueva no lo llaman. A Cueva no lo miran ni siquiera para esta lista preliminar. Porque aparte entiendo que si a Cueva lo pones en esta lista preliminar, muy difícil sacarlo en la lista final, ¿no? También es un tema así, lo, lo, lo puede ver como un maltrato. Pero, eh, ¿qué te puedo decir? Bon? Cueva también, si no está convocado, 
ya a estas alturas nadie lo extraña. Hemos llegado a un punto en el cual nadie extraña al mejor jugador de la eliminatoria pasada. O sea, imagínate lo que es eso. Nadie extraña al mejor de la eliminatoria pasada. O sea, nadie. ¿Alguien echó de menos a Cueva? No, nadie. Porque a nadie le importó. Dijo, bueno, Cueva no está. No está, pero no está. Ya, punto, no está. Eh, el Oreja Flores tampoco. A mí, lo... a mí me da mucha risa. Mucha risa, aún. Don... Que esté Zúcar y no esté Valera, o oh, qué rico. Sí, eso, eso también me parece raro. ¿Por qué no está Valera? Pregunto yo. Eh, ¿Por qué no está Valera? Eso no terminé de entender. ¿Por qué no está Valera? O sea... Suponiendo que Valera no está, la Padula está lesionado, Carri, bueno, Carri no tiene nada que ver ya, está Paolo y no va a estar Valera, ¿Zúcar irá a quedar o ni cagando? Es que podría quedar. O sea, bueno, vamos a ver los que sí se quedan. Grimaldo se queda, Polo se queda. Queda. Brian Reina también Brian se queda. Reina también se queda. Brian Reina sí. se queda. Es, es jugador de Reynos. Tiene seco, Josema. Eh, Brian, Re Brian Reina se queda. Si lo ha convocado, a pesar de que no ha hecho méritos para ser convocado, es porque confía en él. Y se queda. Después, estos tres se van a quedar. Acá, de estos tres, ¿quién se queda? Para mí solo Yamir Darrigo. Eh. Yamir Darrigo. Rivera, yo no sé, yo no sé. ¿Verdad? La verdad no sé. Ni siquiera Reynoso, ni siquiera Rivera sabe por qué Reynoso lo ha convocado. Partamos de ahí. Ni siquiera Rivera, ni siquiera Rivera y Brandon Palacio saben por qué los han convocado. O sea, hasta ellos se han sorprendido. Nadie, es, nadie entiende qué hace Brandon Palacios y José Rivera convocados. ¿Ese es, el Rivera, que su, ¿ese, ese es el Rivera que está en Manucci? Sí, que ahora está en la U. Sí, sí, sí. Pero ese huevón no ha hecho nada. ¿o? Yo también digo lo mismo, pero está convocado. Está convocado igual que el hijo del Chorri. Lo llevan convocando desde que estaba en Manucci y ni siquiera ha hecho claro, nada. Mira, han convocado al hijo del Chorri y al hijo del San Cubo Olivares, eso, 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 eso es lobby, señor. Eso, vara, o, vara. Es, eso es lobby. Eso es vara. <risa> no, bueno, igual ninguno de los dos va a quedar en la lista final. También no nos vamos a, no nos vamos a arañar porque ninguno de los dos se va a quedar en la lista final. Y está... Rivera más que San Delato. ¿De qué habla este huevo? A Fabricio Roca no lo veo quedándose en la lista, porque creo que antes que Roca se queda Azúcar. Pero considerando que no está Valera y que Ruidías creo que está lesionado, podría quedarse Azúcar y Olivares. Creo que no, se queda Olivares antes que Roca. Y pasamos, pasamos con el nombre, pasamos sí. con el nombre de Franco Sanelato. Franco Sanelato, que es paraguayo de nacimiento, pero ahora. Pero ahora eh, ya puede jugar por la selección. Recibió su DNI este año. Por eso en Alianza ya juega sin ocupar cupo de extranjero. Sanelato vive hace años en el Perú. Eh, y era elegible. Así que le han dado la oportunidad de jugar por la selección. No estoy seguro de que se vaya a quedar en la lista final. Eso también es otro detalle. Porque perfectamente Sanelato puede quedar fuera. Pero en vista de lo que hay. Sanelato debería quedarse, no sé qué opinas Trujillano. Sanelato, por, Sanelato juega por el mismo lado que Grimaldo, ¿no? Puede jugar por derecha y por izquierda. El tema es que Carrillo está lesionado. Por si eso. Carrillo está lesionado. O sea, con Carrillo por lesionado, ese lado, yo, le doy, yo, le, yo lo dejo en la lista final. ¿eh? Sí, sí, porque si no, si no con Bosca, o sea, ¿a quién más tienes Mira, por ahí? Te voy a tirar otra que quizás se van, a, se van a arañar algunos. Para mí, Sanelato, más que de arriba y más que Polo. ¿eh? No, más que Polo y de arriba, sí, o... No, pero más que Polo, yo digo que sí, pero Reynoso me va a decir que no. O sea, yo sé que Reynoso prefiere a Polo antes que, que Sanelato. Ok, lo, lo entiendo, lo acepto. Pero Sanelato más que de arriba es. Así que... Más que Polo es. Si, ah, no, más, más que Polo, si más Sanel, que Polo es. Si de arriba se es. metió en la lista final, ¿por ¿Cuándo? qué no Sanelato? Dime. Deja de dar bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Más que Polo, más que Polo. Sí. Sí. Sí, estoy. Y sí, y sí, sí, y sí. O sea, primero voy a silenciar a Trujillano porque es de, a ver, es de Manucci, no, no sabe no, fútbol. Eh, no. Después de eso. ¿Cómo, cómo que más que Polo? Porque está pensando en Bolivia. ¿Cómo, cómo que? ¿Sandra Tomás que Polo? ¿Tú dices que no? ¿No? ¿No? ¿En qué mundo? ¿Cómo sí. que? No. Rivera tres goles, Sanelato y Reina ¿Tú, cuatro. En un futuro, sí, no? obvio. Pues ahorita no, weón. ¿En serio? Haz una encuesta en chat. Haz una encuesta en el chat. Ya, a ver, vamos a hacer una encuesta en el chat. Vamos a hacer una encuesta en el chat. Andy Polo, para que lo llamen, llame no, no, no. O sea, yo sí lo convoco. Si no está Carrillo, sí entra. Pero ya. no. A ver, a ver, a ver. Y 
O oh, esa acá no funciona tu bot. Sí funciona el bot, solo que está con pereza, bon, y suelta los superchats un ratazo. Oye, concha de tu madre, ¿qué dices que yo no sé de fútbol, huevón? Si es mi delantero, al menos está convocado y el tuyo. Para que no jueguen, porque mejor no lo lleven, pero no firmo. Oye, oye, espérate, ¿por, por, qué Valera, ¿por qué a Valera lo han sentado en la U y lo han, sentado en la sele lo han sacado de la selección? Firme, don. ¿A, aquí se, aquí se tiró a Valera, mano. Está jugando hasta el pincho, igual que Grimaldo, don. pero... Pero Grimaldo está ver, convocado. Oye. No, sí, pero de Valera, pues, este... No, no depende de Valera, en cambio de Grimaldo es un buen recambio. Don. Valera ya. nunca va a entrar. Mira, Entró, estamos, no va estamos, contra haciendo, Ratito, estamos haciendo la encuesta quién es mejor Sanelato o Polo. La gente va a votar, ¿ah? ¿eh? La gente, el pueblo va a hablar. El Le están pueblo, sacando la mierda a Polo, güey. El pueblo weón. va a hablar. Todo. Suc, suc, se hecho Uy, de eh, el pueblo, Pobre Polito. El pueblo va a hablar. El pueblo va a hablar. Están dejando a Polo como a su... Y se viene la 27, coma, felicidades por la convocatoria, Pano. Eh, gracias, gracias. Se viene la 27, felicidades por la convocatoria. Y lo peor es que tengo que regresar un saludo para Cristian González Pérez. Tengo que regresar un montón en el chat para encontrar los mensajes, ¿no? porque ese voto Oye, está trabajando. Mil votos, y pol, mil, mil votos y Polito está con 33%, nomás. Sí, bro. Oye, mira, tú, tú pediste la encuesta, Bruno Val, más de mil votos y le están sacando la mierda. Bueno, 60. Me que nada de alianza. Ah, o sea que Pero, pero si el chat te daba la razón No ibas a decir eso No ibas a decir eso A ver, a ver, a ver Raúl Alencar dice Yo me animaría a usar a Sanelato como segundo delantero Y que alterne en banda con Grimaldo Rotándose el puesto de banda y segundo delantero Sanelato segundo delantero Dice Raúl Alencar por acá ¿Cuántos goles tiene Sanelato en el año? Dos no, tres creo, tres, tres, tres. Tiene tres. Está pendejo, ¿no? tiene lo mismo que en Polo y Polo tiene diez, diez asistencias más. ¿no? Sucre tiene nueve, hay uno más. A ver, a ver, a ver, a ver. No está malo, no está eh... malo. Claudio Alonso Cisneros Córdoba dice, Palacios ha hecho diez goles, nadie sabe cómo. Y por la altura, pe, también, por la altura. Por la altura. Bueno, sí, jugar la altura no vale. ¿Cuándo jugado, ¿Cuántos jugadores han sido goleadores? Ya, ya dejando hablar de la lista, o ya, ya me chupo un huevo la lista, yo quería ver a Oliver Sone. Huevón, Reynoso, me cagaste, o había preparado un video... De Oliver Sone para este canal lo tenía listo ya para apenas lo convocaras. Y no he podido sacar el video, huevón. Porque no has convocado a Sone. Porque nos estás hueveando Pero... con tu listita de mierda de... Primero la liga local, después... No jodas, huevón. Dale Pero si eso he hecho siempre, o oh. Eso es siempre, la lista oh. de una. Tuve que cancelar una invitación a un programa en el que iba a estar hoy con Aida Martínez. Lo tuve que cancelar porque dije, hoy convocan a Sone, huevón. No puedo ir al programa. Le dejé colgando a Orozco y a Aida Martínez para hacer el pro, el, el, la convocatoria de Sone. Y al final no convocas a Sone, concha tu madre. Me cagaste el día, huevón. Me cagaste Oye, hermano, el día. Hermano, una duda. Dime. Una duda. ¿Te gusta Orozco? No, weón, yo porque estaba Aida Martínez. Siempre sale con Orozco, weón, a cada rato. Trujillano, ¿por qué te molesta que me invite y vaya, weón? ¿Te pones celoso, qué chucha? Puro rojo, weón. <risa> Madre, Trujillano se puso celoso, weón, porque cuando él me invita a su pichanga no voy. Pero si él hace su pichanga, me invita y él tampoco va, weón. <risa> porque se fue muy... mi abuelo, pe, ¿qué te digo, weón? Yo tengo fe en Sanelato. A ver. Yo pondría a Sanelato, Grimaldo y Reina. Sé que quedará en la lista final, ya que tanto lo pedí. Es pediste. cierto, yo lo pedí, señor. Un saludo para Fabricio Rosales. Un saludo para Fabricio Rosales. Y... Pero, gente, de verdad, o sea, yo, yo iba a estar hoy en el programa de, de Orozco. Iba a ir, pero lo cancelé porque dije, uy, la conferencia de prensa, mañana convocan a Sone. Y no convocaron a Sone. Había preparado hasta un video con audífonos de fano para soltarlo hoy en el canal, weón. Pero bueno, ya, ya está. Ya, pero guárdalo. Eh, lo, estamos, lo estamos esperando para hasta que, hasta que salga la convocatoria de Sony. 